ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പോയിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് ഈ പോയിൻ്റർ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിലുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് പോയിൻ്റേഴ്സ് ആൻഡ് അറേ ഓഫ് പോയിൻ്റേഴ്സ് ഈ സാധനം ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ കാരണം ഇനി തേർഡ് മോഡ്യൂളിൽ ബാക്കിയുള്ളൊരു ടോപ്പിക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാസ് ബൈ വാല്യൂ ആൻഡ് പാസ് ബൈ റഫറൻസ് ആണ് ആ ടോപ്പിക് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ടോപ്പിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എനിക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ വിട്ട ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് പോയിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് പോയിൻ്ററും അറേ ഓഫ് പോയിൻ്റേഴ്സ് അത് രണ്ടും എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കിനി മറ്റേ തേർഡ് മോഡ്യൂളിലുള്ള ബാക്കി ടോപ്പിക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പോയിൻ്റർ ഈസ് എ വേരിയബിൾ ദാറ്റ് ഹോൾഡ്സ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് അനദർ വേരിയബിൾ അതായത് പോയിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേരിയബിൾ തന്നെയാണ് സാധാരണ വേരിയബിളിൽ എന്താ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക വാല്യൂസ് പക്ഷെ പോയിൻ്റർ വേരിയബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക വാല്യൂസ് അല്ല അഡ്രസ് ഓഫ് അനദർ വേരിയബിളാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇൻഡി എ എ ഇസ് എ ഇൻഡിജർ വേരിയബിൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിജർ വേരിയബിൾ ഏത് ടൈപ്പ് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇൻഡിജർ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ഫ്ലോട്ട് കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലോട്ടിങ് വേരിയബിളാണ് അത് ഏത് ടൈപ്പ് വാല്യൂസ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക കെ ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് അതായത് ഫ്ലോട്ട് വേരിയബിൾ ഫ്ലോട്ട് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യും പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ സോറി ഇൻഡിജർ വേരിയബിൾ ഇൻഡിജർ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യും പക്ഷെ എന്താണ് ഈ പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇൻഡ്യ എ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു സിനിമ നമ്മുടെ ഫോണിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്പിലോ കയറ്റുമ്പോൾ അതെവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെമ്മറിയിലല്ലേ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇൻഡി എ എന്ന് പറയുമ്പം എ ഒരു ഇൻഡിജർ വേരിയബിളാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് എത്രയാണ് ടു ബൈറ്റാണ് അതായത് ഇൻഡിജർ വേരിയബിളിന് ഇൻഡിജർ വേരിയബിളിന് ടു ബൈറ്റ് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഇൻഡിജറിന് ടു ബൈറ്റ് ഫ്ലോട്ടിന് ഫോർ ബൈറ്റ് ഡബിളിന് എയ്റ്റ് ബൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇൻഡിജർ വേരിയബിളിന് നമ്മളിങ്ങനെ ഇൻഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മെമ്മറിയിൽ ആ ഇൻഡിജർ വേരിയബിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും അതായത് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എ ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിജർ വേരിയബിളിലേക്ക് ഏത് വാല്യൂ ആണ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് അത് ശരിക്കും ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഒരു മെമ്മറി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ മെമ്മറിക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും ആ അഡ്രസ്സിലാണ് എന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ആ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ ഡെ എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെമ്മറി അഡ്രസ് ആണ് എന്ത് സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷനിലാണ് നമ്മളെ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഇൻ്റേണലി ഇങ്ങനെ ചെയ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് പോയിൻ്റർ വേരിയബിളിനെ പറ്റിയാണ് പോയിൻ്റർ ഇസ് എ വേരിയബിൾ ദാറ്റ് ഹോൾഡ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് എനദർ വേരിയബിൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇൻഡ് സ്റ്റാർ പി പോയിൻ്റർ വേരിയബിളിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർ എന്ന് വെച്ച ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ഡി റെഫറൻസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓക്കെ സാധാരണ വേരിയബിളും പോയിൻ്റർ വേരിയബിളും തമ്മിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ എന്ത് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും സ്റ്റാർ എന്ന ഡി റെഫറൻസ് ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് പോയിൻ്റർ വേരിയബിളാണ് ഇതെന്ത് വേരിയബിളാണ് സാധാ വേരിയബിളാണ് ഇത് സാധാ ഇൻഡിജർ വേരിയബിൾ ഇത് പോയിൻ്റർ ഇൻഡിജർ വേരിയബിൾ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ പോയിൻ്റർ ഇസ് എ വേരിയബിൾ ദാറ്റ് ഹോൾഡ്സ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് അനദർ വേരിയബിൾ ഈ പോയിൻ്റ
എന്തിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിയിൽ എന്ത് വാല്യൂ ഉള്ളത് എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണുള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്കിയേ പി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളുണ്ട് ആ പി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡ്രസ്സാണ് പക്ഷേ അതിലുള്ള വാല്യൂ എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സായ സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് പി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഉള്ളത് പോയിൻ്റ് വേരിയബിൾ ഉള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ പോയിൻ്റ് ഇസ് എ വേരിയബിൾ പി ഇസ് എ പോയിൻ്റ് വേരിയബിൾ ദാറ്റ് ഹോൾസ് അതിലെന്താണ് കണ്ടെയ്ഞ്ചരിക്കുന്നത് അഡ്രസ് ഓഫ് എനദർ വേരിയബിൾ അഡ്രസ് ഓഫ് എനദർ വേരിയബിൾ ഇവിടെ പി ഈക്വൽ ടു അഡ്രസ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അഡ്രസ് ഓഫ് എ എയുടെ അഡ്രസ് ഏതാണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ആ സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പിയിലെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ പിയുടെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ പോയിൻ്റർ ഇസ് എ വേരിയബിൾ ദാറ്റ് ഹോൾ ദ അഡ്രസ് ഓഫ് എനദർ വേരിയബിൾ ഇനി ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഡി എ ഈക്വൽ ടു ടെൻ പേയുടെ വാല്യൂ എത്തിയാണ് ടെൻ ആണ് ഇൻഡി സ്റ്റാർ പി ഇതൊരു പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ ആണ് ഞാൻ പി ഈക്വൽ ടു അഡ്രസ് ഓഫ് എ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരിക എന്നാണ് ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു എ ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ എന്നാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടെൻ അപ്പോൾ എന്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരും ടെൻ എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരും ഇനി ഞാൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വാല്യൂ ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു അഡ്രസ് ഓഫ് എ അഡ്രസ് ഓഫ് എ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അഡ്രസ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരേണ്ടത് എയുടെ അഡ്രസ്സായ സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ത് വരും പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ ഇനി വാല്യൂ ഓഫ് പി പി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിൻ്റ് വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വെറും ജസ്റ്റ് പി എന്ന് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി കാരണം എന്താണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അഡ്രസ് ഓഫ് എ ആണ് അപ്പോൾ പി എന്താണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരിക എയുടെ അഡ്രസ്സായ സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരും ഇനി വാല്യൂ ഓഫ് പി ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളിപ്പോൾ എയുടെ അഡ്രസ്സാണ് എന്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി എയുടെ വാല്യൂ ആയി ടെൻ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് എ എന്ന് മാത്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എയുടെ വാല്യൂ എനിക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഈ പോയിൻ്റ് വാല്യൂബിൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻ്റ് വാല്യൂബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ വാല്യൂബിളിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് വേരിയബിളിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണുള്ളത് ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇനി ഈ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് തൗസൻഡിൽ എന്താണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ എ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂബിൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എനിക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരും ടെൻ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരും കാരണം എന്താണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലൊക്കേഷൻ എന്തുണ്ട് ടെൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സിക്സ് തൗസൻഡ് ആരെ കയ്യിലുണ്ട് പിയുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരും സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരും ഇനി എനിക്ക് ഈ അഡ്രസ്സിലുള്ള സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ്സിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ്സിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് എത്രയാണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ്സിൽ എന്താണുള്ളത് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ്സിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് എന്ത് ഡി റഫറൻസ് ഓപ്പറേറ്റർ സ്റ്റാർ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് വെറും പി ആണ് നിങ്ങൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരും ഏത് വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണോ പിയിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഏത് വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് പിയിലുള്ളത് എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് പിയിലുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരിക സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വ
ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരും ഇനി ആ പി വെച്ചിട്ട് പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റാർ പി കാരണം പിയിൽ ഓൾറെഡി ആരുടെ അഡ്രസ് ഉണ്ട് എയുടെ അഡ്രസ് ഉണ്ട് സോ എയുടെ അഡ്രസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്രസ്സിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർ പി എന്ന് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇതാണ് പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ പോയിൻ്റർ ഇസ് എ വേരിയബിൾ ദാറ്റ് ഹോൾഡ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് എനദർ വേരിയബിൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആ അഡ്രസ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മത